நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில ஒரு புதிய ஒரு விஷயத்தை நாம் மகா பெரியவர் வாயிலாக தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அனந்த கிருஷ்ண சர்மா என்கின்ற ஒரு இருபது வயது இளைஞரை தன்னன் தனியாக மகா பெரியவர் அவர்கள் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து காசிக்கு அனுப்பி வைக்கிறார் அப்படி அனுப்பி வைக்கும் பொழுது பலவிதமான நிபந்தனைகளை விதிக்கிறார் நடந்துதான் போகணும் செருப்பு போட்டுக் கொள்ளக்கூடாது காப்பி டீ சாப்பிடக்கூடாது யார்கிட்டையும் பணம் கேட்கக்கூடாது பிச்சை எடுத்து சமைத்து தான் உண்ண வேண்டும் ஒரு ஊரில் ஒரு ராத்திரிக்கு மேல தங்கக்கூடாது அதே போல தினந்தோறும் பயணத்தை பற்றி குறிப்பிட்டு நல்ல விதமாக போய்க் கொண்டிருப்பதை மடத்துக்கு தெரியப்படுத்துகின்ற விதமாக போஸ்ட் கார்டில் எழுதி தபால் போடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து வரும்பொழுது நன்றாக ஹிந்தி மொழி பேச கற்றுக்கொண்டு திரும்ப வர வேண்டும் மடத்து பேரை நீ பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஆனால் மடம் கடிதம் எல்லாம் தராது என்று இத்தனை விஷயங்களை சொல்லி அனந்த கிருஷ்ண சர்மா என்பவரை காசிக்கு அனுப்புகிறார் எப்போ இன்றைக்கு எண்பத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல அப்போ இதை போல சாலை வசதி கிடையாது பஸ் போக்குவரத்து கிடையாது ரயில் போக்குவரத்து கிடையாது இடையில நிறைய காட்டு வழி பாதை வழிகாட்டுவதற்கு ஆட்கள் கிடையாது கைகாட்டி மரங்கள் கிடையாது இன்னைக்கெல்லாம் ஒரு கைபேசியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கூகுள் போறோம் நாம எங்க போகணும்னு நினைக்கிறோமோ அங்க கொண்டு போய் நம்மளை தூக்கி கொண்டு போய் பொத்தன்று போட்டு விடும் ஆனால் அன்றைக்கு இந்த மாதிரியான எந்த விதமான வசதிகளும் இல்லாத ஒரு நிலையில பெரியவர் இப்படி ஒரு வாய்ப்பை அந்த இளைஞருக்கு தருகிறார் அவரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக பெரியவரை வணங்கி விட்டு அந்த காசி யாத்திரைக்கு பாத யாத்திரைக்கு தயாராகிறார் அப்படி போகின்ற வழியில எல்லாரும் நினைத்தார்கள் இவ்வளவு நிபந்தனைகளோடு அனுப்புகிறாரே ரொம்ப கஷ்டப்பட போறார் பாதையில் திரும்பி விடுவார் ரெண்டு நாள்ல திரும்பி வந்துருவார் கையில காசு இருந்து நாலு பேர் துணையோடு அல்லவா போகணும் அப்பத்தானே பாதுகாப்பா போய் சேர முடியும் ஆனால் இப்படி இருந்தால் எப்படி போய் சேர முடியும் எதற்கு இத்தனை நிபந்தனை என்றெல்லாம் சிலருக்குள்ள கேள்வி இன்னும் சிலருக்கு பெரியவர் சொன்னால் பெருமாள் சொன்னது போல ஆகினால் அதில் நிச்சயமா பெரிய பொருள் இருக்கும் என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்போம் என்று இன்னும் சிலர் இப்படி பலரும் பலவேறு விதமாக இந்த சம்பவத்தை பார்க்கிறார்கள் ஆனா உண்மையில் என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னா நம்ம அனந்த கிருஷ்ண சர்மா அவர்களுக்கு அப்படி ஒரு வரவேற்பு காஞ்சி மடத்தை சார்ந்த ஒருவர் நடந்தே காசிக்கு போகிறார் அப்படின்னு உடனே போற வழியில பார்க்கின்றவர்கள் எல்லாம் காலில் விழுந்து வணங்குகிறார்கள் நிறைய பேர் வந்து எங்களுடைய காணிக்கையாக இதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அதை எல்லாம் அவர் மறுத்துடுறாரு ஏன்னா பெரியவர் தான் சொல்லியிருக்காரு எதையும் யார்ட்டையும் வாங்கக்கூடாது குறிப்பா பணத்தை கையாலேயே தொடக்கூடாது அப்படின்ட்டார் ஒரு துளியும் சுயநலம் இல்லாத அடுத்தவர்களுக்கு அடுத்தவர் நலனை மட்டுமே உத்தேசித்து செய்யப்படுகின்ற ஒரு பவித்திரமான யாத்திரை அன்றாடம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தங்கி அங்க அடுப்பு மூட்டி அங்கேயே சமையல் செய்து சாப்பிட்டு விட்டு திரும்ப பாத்திரம் பண்டங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு திரும்ப அங்கிருந்து அடுத்த ஊருக்கு யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு ஒரு ரிப்பேர்பட்ட ஒரு பயணம் இது அவர் அப்புறம் கடைசியில் எப்போ போய் சேர்ந்தார் அப்படின்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு காலம் அவருக்கு ஆச்சு போகும் வழியில கடிதம் போட்டுக்கொண்டே போனார் இதுல ஒரு சிலிர்பூட்டக்கூடிய ஒரு அனுபவம் ஒன்றும் அவருக்கு ஏற்பட்டது ஒரு காட்டு வழியில் போகும் பொழுது உருளை வடிவ குழாய்கள் நிறைய அந்த காட்டுக்குள்ள கிடந்தது அந்த குழாய்களை பூமிக்குள் பதித்து தண்ணீரை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு எடுத்துக்கொண்டு செல்லுகின்ற திட்டம் அந்த கி அதற்காக காட்டுக்குள்ள காட்டின் வழியாக அந்த பாதை போகிறது அதனால அந்த காட்டுக்குள்ள இந்த குழாய்களை எல்லாம் போட்டு வைத்திருந்திருக்கிறார்கள் ரொம்ப இருட்டி விட்டது இதற்கு மேல் பயணிக்க முடியாது என்கின்ற நிலையில இவர் அந்த குழாய்க்குள்ளே போய் தங்கி விடுகிறார் அப்பொழுது அந்த காட்டுல நிறைய புலி நடமாட்டம் குழாய்க்கு வெளியில இரவு நேரத்துல புலிகள் உலவுகிறது புலிகள் உருமுகின்ற சத்தம் இவருக்கு கேட்கிறது புலிகள் வந்து அந்த குழாய்க்குள்ள வந்ததுன்னா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது இவரோட கதை ஆனால் இவர் பெரியவர் மேல பாரத்தை போட்டு விட்டு மகா பிரிவாசரணம் மகா பிரிவாசரணம் என்று குருபக்தியோடு அந்த இரவை கழிக்கிறார் 
எந்த ஆபத்தும் இல்லை பகல்ல மெல்ல வெளியில வந்து பார்த்தா புலி இருந்த தடயமே இல்ல அதற்கு பிறகு நடந்து அவர் காசியை வந்து சேர்ந்து அதற்கு பிறகு காசியில இருந்து திரும்பி வரும்போது ரயில் வழியாக வந்து அவர் வந்து பெரியவரை தரிசனம் செய்து பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து தனக்கு நேரிட்ட அனுபவங்களை எல்லாம் அவரிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார் அதற்கு பிறகு பெரியவர் என்ன பண்றார் அதே போல தான் மடத்தை சார்ந்த சீடர்களோடு பயணம் தொடங்குகிறார் எப்ப தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் வருடம் செப்டம்பர் மாதம் பத்தாம் தேதி புறப்படுகிறார் இந்த பயணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்காம் வருடம் அக்டோபர் மாதம் ஆறாம் தேதி காசியிலே நிறைவடைகிறது பதிமூன்று மாதங்கள் நடந்தே காஞ்சிபுரம் எங்க இருக்கிறது காசி எங்க இருக்கிறது இடையில குறைந்தது என்னுடைய கணக்கின்படி ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் மைல்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனிதர் இருபது பதினைந்து மைல் தூரம் நடக்கலாம் அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல நடந்தா கால் வந்து பொத்து போயிடும் அப்போ இத்தனை மைல்களை கிடக்கணும் ஒரு மாதம் பத்து நாள் நடந்தால் நூத்தி ஐம்பது மைல் முப்பது நாள் நானூத்தி ஐம்பது ஐநூறு மைல் ரெண்டு மாசத்துக்கு அவர் வந்து ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தான் அப்போ பாத்துக்க ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் அப்போ பதிமூன்று மாசத்திற்கு சரியா இருக்கு அந்த அப்படி அவர் வந்து பயணம் செய்து காசிக்கு போய் அவர் போகின்ற வழியெல்லாமும் ஒரு சன்னியாசி ஒரு ஊர்ல தங்கக்கூடாதே அதனால அந்த ஊரில் இருக்கின்றவர்களுக்கு எல்லாமும் வருடாசி வழங்கி கொண்டு அவர் வந்து காசிக்கு போய் அதன் மூலமாக அவர் ஒரு உண்மையை புரிய வைத்தார் அதாவது தன்னோடு பலரை அழைத்து கொண்டு போனார் காசி யாத்திரை என்பது எத்தனை மகிதிப்பு மிக்கது அது எவ்வளவு சிரத்தையாக செய்யணும் அப்படி செய்வதன் மூலமாக ஒருவருடைய வாழ்க்கை எப்படியெல்லாம் மாறும் எவ்வளவு நலன்கள் ஏற்படும் அப்படிங்கறது எல்லாம் நமக்கெல்லாம் சொல்லுவது போல அவரே நடந்து காட்டி நமக்கு வந்து அவர் வந்து இந்த விஷயத்தை சாதித்துக் கொடுத்தார் அவருடைய வாழ்க்கையில காண கிடைக்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் இந்த விஷயம் இது போல இன்னும் ஏராளமான விஷயங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில நாம் சிந்திப்பதற்கு அதாவது அள்ளள்ள குறையாத அமுது சுரபி அது என்னால நாளைக்கு இன்னமும் ரசமான இன்னும் ரொம்ப சுவையான பல தகவல்களோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே